നമസ്കാരം വാണിമേൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടു വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വ്യാഴം വാർത്തകളുമായി ഞാൻ റാഷിദ് കുമ്മങ്കോട് പ്രധാന വാർത്തകൾ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു സി പി എം പ്രവർത്തകനെയും ഭാര്യയെയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൂടി റിമാൻഡിൽ ഭക്തി നിറവിൽ പീറ്റപ്പോയിൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു എ ഇയിൽ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഘൂകരിച്ചു അപേക്ഷാ ഫീസ് ആയിരം രൂപയായിരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി കുറച്ചു പുതിയ നടപടിക്രമമനുസരിച്ച് പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തി ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം അപേക്ഷിക്കുന്ന സ്റ്റേഷനിലെ എസ് എച്ച് ഒ ആണ് ഇനി മുതൽ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക അപേക്ഷയോടൊപ്പം മേൽവിലാസവും ജനന തീയതിയും തെളിയിക്കുന്നതിന് റേഷൻ കാർഡ് വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും രേഖ പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ത് ആവശ്യത്തിനാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖ പാസ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവയും ഹാജരാക്കണം അപേക്ഷാ ഫീസായ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിക്കും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ അപേക്ഷാ ഫീസ് സ്വീകരിച്ച് ടി ആർ ഫൈവ് രസീത് നൽകണം ഈ ഫീസ് സമാനമായ മറ്റു ഫീസുകൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അക്കൌണ്ടിൽ അടയ്ക്കണം അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ബാധകമായ കാലയളവിലേക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട എസ് എച്ച് ഒ ഒപ്പിട്ട് തന്റെ ഔദ്യോഗിക സീൽ പതിപ്പിച്ചു നൽകണം സർട്ടിഫിക്കറ്റിനായുള്ള പ്രോ ഫോർമ കേരള പോലീസ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് യു എ ഇയിൽ ജോലി തേടുന്നവർക്കാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാധകം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള രീതി തന്നെ പിന്തുടരും ചെക്യാട്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകനെയും ഭാര്യയെയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിൽ മൂന്ന് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കൂടി റിമാൻഡിൽ കോയമ്പ്രംപാലം സ്വദേശികളായ കല്ലിങ്ങൻതവിട സുമേഷ് പുത്തത്തി വീട്ടിൽ ലികേഷ് കല്ലിക്കണ്ടിയിൽ അജിത്ത് എന്നിവരാണ് റിമാൻഡിലായത് പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് പേരും നാദാപുരം ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇയ്യങ്കോട്ട് പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പീറ്റപ്പൊയിൽ ജുമാ മസ്ജിദ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് അസർ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈബറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ സംബന്ധിച്ചു മൌലാന എ നജീബ് മൌലവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷകൾ നാളെ മുതൽ സ്വീകരിക്കും സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടുമായി തസ്നീം അലി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസ് സിറ്റി റേഷനിംഗ് ഓഫീസുകളിൽ പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്വീകരിക്കും ഇക്കഴിഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കുവാൻ കഴിയാത്തവർ റേഷൻ കാർഡ് പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർ സി എം എസ് മരവിപ്പിച്ചതിനാൽ പുതിയ റേഷൻ കാർഡിന് പകരം താൽക്കാലിക കാർഡ് ലഭിച്ചവർ ഇതുവരെ റേഷൻ കാർഡ് സ്വന്തമായി ലഭിക്കാത്തവർ എന്നിവർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകാം അപേക്ഷാ ഫോറം സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിന്റെ പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവ രണ്ടും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിക്കും ആധാർ കാർഡ് മറ്റ് അനുബന്ധ രേഖകൾ സഹിതം അപേക്ഷകൾ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസുകളിൽ നൽകാം ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർക്കും റേഷൻ കാർഡ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വടകര സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ നിശ്ചിത ദിവസം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അനുവദിച്ച സമയത്ത് മാത്രം സപ്ലൈ ഓഫീസിൽ ഹാജരാവുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെ എടച്ചേരി നാദാപുരം തൂണേരി ചെക്യാട് കുന്നുമൽ പുറമേരി പഞ്ചായത്തുകൾ ഇരുപത്തിമൂന്നും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വളയം വാണിമേൽ വേളം കുറ്റ്യാടി പഞ്ചായത്തുകൾ ആറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെ നരിപ്പറ്റ മരുതോങ്കര കായക്കൊടി കാവിലുംപാറ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷക അവഗണനയ്ക്കും ജനദ്രോഹ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വിലങ്ങാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സദസ്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയാറ് തിങ്കൾ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക്
സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പണിമുടക്കുന്നു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച നിരക്ക് വർദ്ധനവ് അപര്യാപ്തമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് അനിശ്ചിതകാല ബസ് പണിമുടക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്ന് സംയുക്ത ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു ബസ് ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ സംയുക്ത സമരസമിതി കൊച്ചിയിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജിഷ്ണുവിന്റെ മാതാവ് മഹിജയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നോടെ വളയം പൂവംവയലിലെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് സി ബി ഐ സംഘം മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി മാസം ആറിനായിരുന്നു പമ്പാടി നെഹ്റു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ജിഷ്ണു പ്രണോയ് കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് ഭൂമി വാതുക്കൽ എൽ പി യു സ്കൂൾ പി ടി എ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷാകർത്തൃ ബോധവൽക്കരണ പ്രോഗ്രാം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ജോർജ് റഷീദ് മാസ്റ്റർ കൊടിയൂറ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസ്സെടുക്കും വാണിമേൽ ഇടയിൽ പീടികയിൽ നിന്നും കലത്തിൽ താഴെപ്പുഴയിലേക്കുള്ള വഴി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ മജീദ് നിർവഹിച്ചു കെ ടി അഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ കെ സി ആർ ഹമീദ് അജി നിരത്തുമ്മൽ അഹമ്മദ് അരക്കണ്ടി സൂപ്പി കുഞ്ഞിപ്പറമ്പത്ത് അബ്ദുള്ള പി വി അസീസ് കളത്തിൽ ജമാൽ വി കെ അലി ഹസൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കോഴിക്കോട് സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ട് റോഡ് രാമനാട്ടുകര തൊണ്ടയാട് റൂട്ടിലും കോഴിക്കോട് നഗരത്തിലും ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാറാം തീയതി വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണി മുതൽ രാത്രി എട്ട് മണിവരെയും പതിനേഴാം തീയതി രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം നാല് മണിവരെയും കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന ബസ് ഒഴികെയുള്ള ഹെവി വാഹനങ്ങൾ വെങ്ങളം കോരപ്പുഴപ്പാലം വെങ്ങാലി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് പുഷ്പ ജംഗ്ഷൻ മീൻചന്ത രാമനാട്ടുകര വഴി തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്കും തിരിച്ച് കൊയിലാണ്ടി ഭാഗത്തേക്കും പോകേണ്ടതാണ് വയനാട് ഭാഗത്തുനിന്നും തൃശൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ലോറികളും ചെറുവാഹനങ്ങളും കൊടുവള്ളി മുക്കം വഴി ഇരുവശത്തേക്കും പോകേണ്ടതാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ചരിത്ര സ്മൃതികളിലൂടെ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായ സോക്രട്ടീസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൽ ഇറ്റലിയൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഗലീലിയോ ഗലീലി ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഹിന്ദി കവയിത്രയുമായിരുന്ന സുഭദ്രകുമാരി ചൊവ്വാൻ വാഹനപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എഴുപത് വർഷം പൂർത്തിയായി ചെമ്പരിക്ക പള്ളി കാളി അവരുടെ ചരമം എട്ട് വർഷം തീരുന്നു ഇന്നേക്കും ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു വാർത്താ എഡിറ്റിംഗ് സജീർ താവോട്ട് ശബ്ദമിശ്രണം ഇസ്ഹാഖ് വാണിമൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും ശുഭരാത്രി